Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi ben yine mutfaklardayım. Bugün ne yapıyorum mutfaklarda? Evet, ne ne yapıyorsam <gülüyor> birazcık düzen yapmaya çalışıyorum. Tabii ki başarabilirsem. Arkadaşlar neler çıktı neler. Poğaça yapmaya kalkıyorum evde. Poğaçalara şekil vereceğim. Aletlerimi bulamıyorum. Niye diye sorarsanız Tuğlu yapında ne varsa evde karıştırmış, karmalar açıp bir yerlere koymuş. Evet, tabii. Kususu büyüyor lan. Aynen. Her şey hevesleri var. Bir de YouTube'larda gördüğü şeyleri yapmaya çalıştıkları için. Şöyle mesela şunu hep arıyorum patates kesmeye. Spatula gibi. Şöyle bulamıyorum. Pembeden gidiyoruz bu ara. Şöyle pasta malzemeleri almışım mesela bakın. Biri başka yerden biri başka yerden çıktı. Hiç farkında değilim nereden çıktığını. Şöyle ben Instagram'da arkadaşlar önceden tarifler şeyler verirdim. Bunları da almışım. İnanın bir kere kullandım. iki kere kullanmamışım. Peki bu. Ha. Bunlar böyle kahveye süs şey yapıyorsun işte üzerine. Ş şablon. Pastanın üzerine süsler şöyle. Allah. Bakın. Şuna bak. Her maşka değiş geç. <gülüyor> yani verilen paralara yazık. Bir kere kullandım. Bunu süslaşlara böyle süs yapmıştım. Daha da kullanmadım. Bir kere anca kullanmışsın. Bir evet, kere anca. Bir kere kullandım. Hele şunları. Bunları sipariş vermişim. Eve gelmiş kullanmadan ne olduğunu bile bilmiyor. Muhtemelen şöyle pastalar ben süs için mi? Ben sana bunları. Bak işte. Bunlar şey değil mi? Şimdi şeye var ya martipan. Şeker. Şeker hamuru. Şeker hamuru. Onu şe şeker vermek için var. Ee, yapmadığım için bakın yani alıp alıp var ya gerçekten paralara yazı gitmişim. Doldurmuşum böyle. Ya, Osmanlı. Osmanlı okucu gibi aynı. Adam delavu. Hatta şunlara. Demin hem bakıyorum hem gülüyorum. Niye yaradığında şunları. Ee, ne bunlar? Bunlar pasta uçları da şöyle torbaya koyuyorsun ama hiç kullanmadım. Torbası nerede bunun? Torbası yok. Yok hal. Torbası da şey ama. Ben normal bunlara böyle sipariş vermiştim. Hmm. Uç takmadan kullanıyorum bunu da herhalde özel torba mı almam lazım? Şu ne nasıl? Lazım? Şu lüksü. Şu lüksü ne var ya? Şu mu? Ha. Onu ben küçük yeden aldım geldiydim şöyle. Ama hoşuma gitmedi böyle. Bildiğim şey gibi ayrı. Ne la bu? <gülüyor> Gerçekten böyle yumuşak değil de sert. Ama prensip aynı, bence aynı galiba ya. İşte şöyle gösteriyor da hiç kullanışlı bir şey değil. Bildiğin hard hard elem ele gelmiyor yani. Allah bilir bunu. Zaman yüz almışızdır da pasta yapan kişiler bir yüz diyor. Süs içindir ya. Başka ne olacak? Pasta süslemeye şunlar herhalde de evet. bin bir tane uç var. Hakikaten ha. Şunlar ne işe yarıyor hiç anlamadım yani mesela bakın. Bu ne lan? O ne? Ben de bir... Allah Allah. <gülüyor> Karma karışık. Şuna bak neler Mesela ya? bundan şey çıkmaz ki ne olacak bunlar böyle? Ne bileyim şey gibi bu. Ve dikşe bakan üstüne koyuyorsun ya. Bilgi yine bakmasın gibi. Ha ha onun gibi aynı bak. Allah anlamadım arkadaşlar neyin Vallahi bilen diye. varsa yazsın ben bilmiyorum. <gülüyor> bir kere bile kullanmadım böyle bir sürü malzeme. Kendi kendime şaşıyorum. Değeri para vermişim. Ya Anladım arkadaşlar mi? koyadın iki çeyrek altın kenara. O zaman evet. şimdi eğlenirdi valla. Aynen Allah. hakikaten ha ben var ya işte. İşte. Bir de şeyi pasta kek yapacağım zaman. Şöyle göstereyim. Bir sürü bunları alıp alıp böyle açmışım. Hepsi aynı yerden çıkmadı. Bazılarını depodan topladım geldim. Darmadarışık atmışım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar benim hanım bazen bu konuda şaşırıyor. Nasıl şaşırıyor? Son gittiğimiz izine bu BİM olsun, A100 olsun şoklara girer. Limon Aa, tuzu, şokolata... Aynı şey... E, çikolata Krem. sosu. Ha. Bilirsiniz hazır torbada çikolata sosları var. Bir de pudingler var. Paket halinde. Onlara evet şimdi sen deyince hatırladım. Aynen. Mesela A101'e gitmişim arkadaşlar. Oradan 15-20 paket almışım. Bir diğerine gitmişim. Oradan 15-20. Şimdi buraya döneceğiz uçakla tabii ki. Valizleri bir hazırlıyor. Açtığım yerden çikolata sosu puding çıkıyor. Unutmuş aldığını. Aldığımı unutmuşum. 70-80 paket vardı değil mi? Evet. Evet. Gerçekten ya. Ben de bazen böyle çok oluyor. Helalem altın geçirir. Biz şey, şey ekran sonuna geçiririz. <gülüyor> Allah ya. ya. Ay inanmıyorum ya. Neler çıktı neler sepetlerden arkadaşlar. Yok yok. İnanın belki tarihi geçmişler daha maya çıktı yine. Maya mı? Yine maya çıktı. Kaç tane Aşırı maya oldu bu. Bilmiyorum ki bir sürü maya var. Oo. Maya işte maya. Biz de ne kopmuşuz ya. Maya. Şuna bak ya. Hepsi de farklı yerlerin şeyleri. Maya. Allah bu şeyin malı. Lidl'in malı. Bu Öyle kaplan mi? kaplan. Şu peni, ay gerçekten Valla değiş değişi gerekmişiz ha kaç maya var? Arkadaşlar artık şeylere marketlere gidip de maya bulamadıysanız aklınızı helal edin herhalde. Benim suçum her gittiğim yere alıp alıp koymuşum. İşte bol, bol, bol, bol, bol. Ben bile farkında değilim yani düşünün. Allah Allah gerçekten. 2023. Hadi 2023 şu kurtarıldı. Hadi yattık gene. Tarihi uzunmuş bunun. Şunlara biliyorsunuz bunlar aksiyonda fiyatlar uygun oluyor. Ben de çok şey yaptığım için böyle kağıtlı pasta. Muffin, muffin. Şöyle alıp alıp doldurmuşum. Evet, ama hanım yine gider 
Nasip oldu bu sene gidersek gene aynısını yapar yüzü. Yine alırım. Çok A101'e girer. Bu sefer de ben full yapımdan ceyizlerini düzeceğim gelecek. Ceyiz meyiz yok. <gülüyor> ceyiz meyiz yok. Hayır. Nasıl var? Daha fazla ben size arkadaşlar çöpümü göstermeyeyim. Yığmışım ne var ne yok. Çöp değil kız o. Ya bakacağım artık tarihe geçenler varsa onları çöpe atacağım. Evet. Yapacak bir şey yok her zaman böyle işte. Şöyle bir şey bir de biraz güldüreyim gibi benim sohbetimi de seviyorlar. İşte bazen eşimle böyle şaka geçiyorum işte full yapımda ya artık ceyiz alma zamanı geldi diye. Saçmalama ne ceyiz almasınmış kimse benim kapıma gelmesin kız istemeye. Kapıma gelenleri kapıdan kovarım. Yani dün, <gülüyor> dün arkadaşlar tesadüfen bir arkadaş dolaştı kapının önünde telekom için dolaşıyormuş. Kapıyı bir açtık dört kişi kapıda geldik. Abi hayırdır diyor ben dedim sen hayırdır ne kapıyı çarptın. Evet. Hani. Şimdi çoğu gören yani yapımdan dolayı korkuyor yani. Ama ben bir şey yapmayayım. Pamuk gibi insan pamuk. Ama <gülüyor> bana kız mız istemeye gelme. Yani yani öyle şey yok. Işte, kapıma geleni kovarım sakın kapıma kız istemeye gelmeyin diyor da ben de diyorum ki hadi senin için full yapımdaya gelecekler. E biz de başkasının kapısına gideceğiz. Ben kaçırsın bana ben... kaçırsın. <gülüyor> kaçırsın ya masrafa girmesin çocuk. Diyor ki biz oğlan tarafıyız gideriz kızlar mı kimse istemeye gelmeyiz. Ya oğlan, ta oğlan tarafı şey gibidir ya bir oraya gider bir oraya gider ne olacak ki? <gülüyor> Aynen. Buradan da mesaj verilmiş oldu. Sakın bize kız istemeye gelmeyin. Evet, şimdi bakar... Ama biz sizin kızları istemeye geliriz. Şimdi bakarsan <gülüyor> kız kısmı, kız kısmı babayı da çok bağırıyor. Ba, ba, ba, ba, ba. Olan öyle değil. Ona da çok anneci. Aynen hani, öyle. Kızlar bütün güne ayrılmıyor. Nazı bana geçiyor. Sen bu, bu yaşa gidip bir de başkasının oğlanı ver. Yapma ya. Yok öyle bir Neyse kapılar kapandı arkadaşlar. Sakın kapıya gelmeyin. Plafundayı da kimseye vermiyor. Çay içmeye gelin kız istemeye gelme. <gülüyor> tamam. Buradan duyurulur. Haberiniz Hadi olsun. Bakalım ben burayı toparlayayım ve birazdan devam ederiz. Çöphane gibi oldu her yer. Merhabalar. Evet teyzeleri. Ne yapıyoruz yine mutfaklarda? Anneciğim saçların lütfen şeye doğru yapma da. Tamam mı? Hı hı. Sonra Allah muhafaza bir hata kaza çıkabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim salatayı. Bu salata yapar mısınız bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım da. Aferin benim prensesime. İçerisinde e, turp, beyaz turp, havuç, birazcık süs olarak maydanoz. Bir de zeytin. Evet bir de zeytin var. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkardım. Allah muhafaza. Yani biliyorsunuz tehlikeli. Salata yerken dişimizden olmayalım. Bu şekilde salata yaptım. Birazdan üzerine zeytinyağı ve limon tuzunu koyacağız. Çok güzel bir salata oluyor. Denemediyseniz sizlere şiddetle tavsiye ederim. Anne, Değil mi anneciğim? Evet. Ne evet. dedi ki bunun içinde türlü var. İnşallah türlü vardır. Evet. Şimdi teyzeleri. <Gülüyor> Aa, ne güzel etti. Dumanı da oh. üzerinde şöyle bugün türlü yaptım. Türlümün içerisinde de aklınıza ne geliyorsa işte kırmızı biber, patlıcan, bir tane patates, soğan, yeşil biber, kıyma, domates var. Ne güzel. Aklıma gelmiyor bir şey var bilmiyorum ki. Böyle ekmek bu şekilde. yoğurt dökeceğim. Evet anlattığı gibi görüyorsunuz full yafında türlüyü çok seviyorlar. Anneciğim kapağını kapat soğumasın. Tabii ki full yafında seviyor da diğer tarafta oğlanlar Aa, ne yapıyor? Sevmiyor. Aynen. Sizin evde de var mı böyle bilmiyorum. Tek bizim evde mi durumlar? Birisinin yediğini bir diğeri yemiyor. Yani olan sadece arada anneler oluyor değil mi kızım? Şöyle fırında da göstereyim. Peynirli böreğimiz var. Bunu yiyorlar ama. Yaklaştırayım şöyle kızarmaya başladı. Yani gördüğünüz Biraz gibi. gibi ama sarı. Evet herkes farklı bir şey yiyor. Birinin yediğini biri yemiyor. Olan da sadece anneler oluyor. O yüzden yani onunla uğraş bununla uğraş. Benim gibi bir anneye yapılır mı bu? Yapılmaz. Yapılır mı yani? Yapılmaz değil mi kızım? Ama Anneler ne yaparsa bir tane yemek herkes yemesi lazım. Evet ama ailede tek bir şey de seviyoruz. <gülüyor> döner mesela. Herkes seviyor değil mi? Evet. Çoğu yemekleri işte abileri yemiyor. Kızlarım Allah var hiç şey yapmıyor ama en çok beni üzüyorlar değil mi yemek konusunda? Evet ben sadece zuş işerim. Öyle zuş, mi? Balış. Ağlıyorum bak işte. Çocuklarım yemek seçiyor diye ağlıyorum resmen. <gülüyor> Zuşun içinde... E işte Güzel. bu şekilde şey hadi bakalım yapalım. teyzeleri biz böreğimiz de fırından çıksın da. Aslında devam şekilde. Aynen çekeriz. inşallah tek ben yalnız değilimdir bu konuda. Yani çocuklar öyle birinin yediğini bir diğeri yemiyor. O yüzden üzülen biz oluyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım. Gözlerim sileyim ağlamaktan. <gülüyor> Bundan. Yerim seni yerim. 